नमस्कार मी डॉक्टर अरुण ताराचंद भिसे मी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून बोधेगाव ग्रामीण रुग्णालय इथे सध्या सेवारत आहे राज मोशन्स अँड फोटो टीम या तरुणांमार्फत चाललेल्या टीमकडून कोरोना संदर्भात जी काही जनजागृती चालू आहे त्या जनजागृतीचा भाग म्हणून आरोग्य विभागातर्फे मी थोडंसं आपलं मनोगत व्यक्त करतो आहे कोरोनावरती जनजागृती करणारे अनेक व्हिडिओ आणि अनेक माहिती आपल्या सर्वांना सातत्याने अनेक प्रसारमाध्यमांमधून मिळत आहे आज अगदी ज्या मुलाला सहज दोन वर्षाचा जरी असेल सहज बोलायला सुरुवात केली त्याला जरी विचारलं आपण की कोरोना काय आहे तरी त्याला किमान कोरोनाचं नाव आणि कोरोना कसा पसरतो याबद्दल निश्चित माहिती असते म्हणजे जनजागृती ही आबाल वृद्धां आबालांपासून वृद्धांपर्यंत सगळ्यांना जवळजवळ झालेली आहे मग आज मी नवीन काय सांगणार बुवा तर करोना हा आजार नसून कोविड नाईन्टीन ह्या त्या आजाराचं नाव आहे आणि तो आजार ज्या व्हायरसमुळे होतो त्या व्हायरसचं नाव करोना व्हायरस आहे करोना व्हायरस कसा पसरतो तर तो एका ज्या व्यक्तीला संसर्ग झालेला आहे त्या व्यक्तीच्या शरीरांमधून जेव्हा त्याला सर्दी खोकला होतो तो सार्वजनिक ठिकाणी जातो आणि त्याला खोकला येतो तर तो खोकलताना त्या आजाराचे जे व्हायरस आहे तो व्हायरस त्याच्या जे काही थुंकीचे छोटे छोटे कण असतात त्या कणांमधून तो बाहेर पडतो आणि ते जे स्राव आहे किंवा ड्रॉपलेट आहेत त्या ड्रॉपलेटच्या संपर्कात जर एखादा निरोगी व्यक्ती आला तर त्या निरोगी व्यक्तीला त्याचं डायरेक्ट संसर्ग होऊ शकतो अगर तो खोकल्यानंतर त्याच्या घशातून जो स्राव उडतो तो एखाद्या वस्तूच्या पृष्ठभागावर जेव्हा पडतो तर त्या पृष्ठभागावर या विषाणू या आजाराचे विषाणू एक सहा तासापासून तर सहा ते सात दिवसांपर्यंत जिवंत राहू शकतात त्या काळामध्ये जिवंत म्हणण्यापेक्षा ॲक्टिव्ह राहतात तर त्या काळामध्ये त्या पृष्ठभागाचा संपर्क जर एखाद्या निरोगी व्यक्तीच्या हातांशी किंवा इतर अवयवांशी आला आणि ते हात त्या निरोगी व्यक्तीने आपल्या चेहऱ्याला लावले तर तो व्हायरस त्याप्रकारे निरोगी व्यक्तीला संसर्ग करू शकतो या आजाराचा जो प्रसाराचा जो वेग आहे तो अतिशय प्रचंड आहे गुणाकार पद्धतीने आजार वाढतोय परंतु आपण बघतोय समाजामध्ये या आजाराबद्दल जशी अवेअरनेस जसं अवेअरनेस आहे त्याचप्रमाणे काही गैरसमज पण आहेत बऱ्याच ठिकाणच्या बातम्या अशा येत आहेत की त्या गल्लीत जरी एखादे एखाद्या गल्लीत एखादा जर व्हायरस लागण झालेला जर रुग्ण आढळला एखादा पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळला तर त्या गल्लीमधले बाकीचे जे लोक आहेत अतिशय घाबरून जातात त्या रुग्णाच्या घरचे जे कुटुंबीय आहेत त्या कुटुंबियाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन त्यांचा तिरस्काराचा असतो आणि त्यांना अक्षरशः वाळीत टाकल्यासारखं वागणूक दिली जाते अशीच वागणूक आरोग्य खात्याचे जे कर्मचारी आहेत किंवा पोलीस खात्याचे जे कर्मचारी आहेत सफाई कामगार आहेत जे पॉझिटिव्ह रुग्णांना जिथे ठेवलेलं आहे ज्या हॉस्पिटलमध्ये सेवा देत आहेत अशा ठिकाणी जर हे कोविड योद्धा जर तिथे सर्व्हिस करत असतील तर ते घरी आल्यानंतर त्या सोसायटीमधील किंवा ज्या गल्लीमध्ये ते राहतात त्या गल्लीतील लोकांचा त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अतिशय तिरस्काराचा असतो जो की चांगला नाही आहे आता ह्या आजारापासून आपण कसं वाचायच वाचू शकतो हे पण सगळ्यांना जवळजवळ माहीत झालेलं आहे की सार्वजनिक ठिकाणी जाण्याचं टाळायचं वैयक्तिक काळजी घेताना तोंडाला मास्क सगळ्यांनी लावायचे नाक आणि तोंड झाकेल अशा पद्धतीने मास्क लावायचे 
त्यानंतर प्रत्येकाने आपले हात वारंवार धुतले पाहिजेत कोणत्याही बाहेरच्या वस्तूला आपण ज्यावेळेस वस्तू हात लावतो त्याच्यानंतर घरी आल्यानंतर आपण हात स्वच्छ धुतले पाहिजे साबणाने तो मास्क आणि आपल्या अंगावरील कपडे रोजचे रोज स्वच्छ धुवून घेतले पाहिजेत असे त्या आजारापासून वाचण्याचे उपाय वेगवेगळे आहेत तर तो आजार एवढा जीव घेणं आहे का म्हटलं तर आहे म्हटलं तर नाही म्हणजे कसं की शंभर रुग्णांना जर आजार होतोय तर त्यातल्या जवळजवळ ऐंशी टक्के म्हणजे ऐंशी रुग्णांना त्या आजाराचे कोणतेही लक्षणं दिसत नाहीत आजार झाला हे सुद्धा त्याला माहीत नस म्हणजे जोपर्यंत टेस्ट करत नाही तो पॉझिटिव्ह येत नाही तोपर्यंत त्याला कळू शकत नाही आणि बरेचसे रुग्ण असे असतात की त्यांना तो आजार झाल्यानंतर तो व्हायरस शरीरामध्ये गेल्यानंतर त्यांची प्रतिकारशक्ती ॲक्टिवेट होते आणि कोणतेही लक्षणं न दिसता ते व्हायरस संपवला जातो आणि तो पेशंट परत त्या आजारातून पूर्णपणे बरा होतो ऐंशी टक्के पेशंट असे बरे होतात राहिलेले वीस टक्के पेशंटला सर्दी खोकला ताप थकवा अगर धाप लागणं अशी लक्षणं दिसू शकतात तर त्या वीस टक्केमधील पण जे रुग्ण आहेत जवळजवळ दोन ते तीन टक्के समजा आपण असे समजू दोन ते तीन टक्के रुग्णांना अतिशय गंभीर स्वरूपाचे लक्षणं दिसू शकतात त्यामध्ये गरोदर माता असतील वृद्ध व्यक्ती असतील ज्यांना उच्च रक्तदाब आहे डायबिटीज आहे अशा रुग्णांना याचा त्रास अधिक जाणवतो किंवा ज्यांना फुफ्फुसाचा आजार आहे पहिला एखाद्याला टी बी असेल एखाद्याला फुफ्फुसाचा दमा वगैरे असेल तर त्या पेशंटला हा आजार जास्त त्रास देतो आणि त्यांची कंडिशन जास्त सिरियस होऊ शकते अशा रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये आय सी यूमध्ये भरती करून ऑक्सिजनचा सप्लाय आणि इतर जे व्हेंटिलेटर वगैरे आपण जे नाव ऐकत असतो त्यांची गरज असते बाकीच्या रुग्णांना हॉस्पिटलची तशी गरज नसते त्यामुळे शासनाने आता काय केलं आहे की गाईडलाईन बदलल्या थोडा जसं जसं अनुभव येतो आहे तसं तसं शासन आपल्या ज्या काही पॉलिसी आहेत ते चेंज करतो आहे आणि ते निश्चितच चांगलं आहे जसं जसा अभ्यास होतो आहे जसे जसे काही रिझल्ट येत आहेत त्याप्रमाणे प्रशासन आपल्या भूमिकेमध्ये जो बदल करत आहे तो निश्चितच योग्य आहे आणि त्याचं सर्वांनी पालन करणं गरजेचं आहे आपल्या भारतीय सरकार भारत सरकार किंवा आपलं राज्य सरकार पहिल्यापासून तर आत्तापर्यंत ज्या ज्या काय गोष्टी करत आहे कोरोनाला रोखण्यासाठी त्या योग्य प्रकारे करत आहे आणि त्याला आपण एक सुजाण नागरिक म्हणून त्याला आपण सपोर्ट करणं अत्यंत गरजेचं आहे तर आता नवीन गाईडलाईन काय आलेली याच्या संदर्भात की पेशंट पहिले पेशंट पॉझिटिव्ह निघला त्याला ॲडमिट करायचे आणि पॉ पॉझिटिव्ह पेशंटच्या संपर्कातले सर्व जे काय असतील रुग्ण त्यांनासुद्धा हॉस्पिटलमध्ये भरती करून त्यांच्यावर देखरेख ठेवायची चौदा दिवस त्यांना क्वारंटाईन करायचे आणि त्यातून काहींना ज्यांना लक्षणं दिसतील त्यांना त्यांची स्वॅप तपासणी करून ठरवायचे की यातला कोणी संसर्गित आहे अगर नाही परंतु आता गाईडलाईन काय चेंज झाल्या की इवन पेशंट पॉझिटिव्ह जरी आला तरी त्याला हॉस्पिटलमध्ये भरती करायचं की नाही करायचं याच्यासाठी दोन तीन क्रायटेरिया ठरवण्यात आलेले आहेत एक आहे की त्याला लक्षणं आहेत किंवा नाही असतील तर ते सौम्य स्वरूपाचे आहेत किंवा गंभीर स्वरूपाचे आहेत तीव्र स्वरूपाचे आहेत कोणते लक्षणं हे मी अगोदर सांगितल्याप्रमाणे सर्दी खोकला धाप लागणं श्वास घेण्यास त्रास होणं आणि एकदम तीव्र स्वरूपाचे जर असतील तर त्याच्यामध्ये ओठ आणि बोट निळी पडणं त्यानंतर पेशंटला प्रचंड श्वास घेण्यास गुदमारल्यासारखं होणं छातीमध्ये सतत दुखणं हे तीव्र स्वरूपाचे आपण लक्षणं समजू शकतो तर शासनाने काय ठरवले आता की पॉझिटिव्ह रुग्ण जर असेल तर त्याच्या संमतीने जर त्याची इच्छा असेल तर त्याच्या संमतीने प्लस जो वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या अंडर तो शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या अंडर तो ट्रीटमेंट घेत आहे त्या त्याने दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे समजा त्या डॉक्टरने असं डॉक्टरांना असं वाटतं की हा पेशंट एकदम सौम्य स्वरूपाचा आहे याला लक्षणं नाहीत कोणतीच आणि याला हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्याची किंवा त्याला विलगीकरण कक्षात ठेवण्याची गरज नाही हॉस्पिटलमध्ये तर त्यांनी तसं प्रमाणपत्र द्यायचं आहे आणि पेशंटने पण असं लिहून द्यायचं आहे की मा माझ्या घरी विलगीकरणाची सोय किंवा आयसोलेशनची सोय आहे मी माझी रूम किंवा जे काही विलगीकरणाचे जे नियम आहेत ते मी घरी राहून पाळू शकतो तर शासन निश्चितच त्याला आता परवानगी देण्याच्या म्हणजे तयारीत आहे की तुम्ही घरी राहून तुमची काळजी घेऊ शकता त्याच्यासाठी काय करायचं की आपल्या मोबाईलमध्ये सेतू जो ॲप आहे आरोग्य सेतू तो ॲप डाउनलोड करायचा आहे त्याच्यामध्ये रोजची रोज माहिती आपली अपडेट करायची आहे त्या पेशंटला घरी सांभाळण्यासाठी चोवीस तास एखादा केअरटेकर असणं आवश्यक आहे 
त्याच्या घरी त्याला राहण्यासाठी वेगळी व्यवस्था असणं गरजेचं आहे असं केल्याने काय होईल की रुग्णांना एक तर जे काय आपण गरम पाणी पिण्यास सांगतो योग्य आहार घेण्याचा सांगतो तर घरी त्याला ते सहज शक्य आहे स्वतःच्या घरी करणं आणि दुसरी गोष्ट की त्याचे सौम्य लक्षण असल्यामुळे तो असाही दहा ते पंधरा दिवसात बरा होणार आहेच तर त्याच्यासाठी त्याला हॉस्पिटलमध्ये विनाकारण जे काय इतर पेशंटसोबत राहण्याची गरज नाही जर त्याला लक्षणं दिसायला लागले गंभीर स्वरूपाचे तर त्याने त्या संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याला आरोग्य व्यवस्थेला फोन करायचा आहे त्याला त्याच्याकडे मोबाईल असणं आवश्यक आहे त्याने फोन करायचा त्यानंतर त्याला हॉस्पिटलमध्ये भरती करून त्याच्या लक्षणाप्रमाणे उपचार करण्यात येतील असं एकूण सतरा दिवसाचं त्यांनी गाईडलाईन दिलेले आहेत सतरा दिवस त्याला ते करायचं आहे तर याचा अर्थ काय आहे की शासनाने सहा तारखेला गाईडलाईन आल्या तर याचा अर्थ काय की हा आजार एवढा गंभीर नाही की जे जेवढं आपलं इकडं पसरवलं जातं ज्यांना लक्षणं दिसत नाहीत त्यांनी तर अजिबातच घाबरायचं कारण नाही आहे तो असाही बरा होणार आहे फक्त ज्या रुग्णांना लक्षणं तीव्र स्वरूपाचे लक्षण दिसतील तेच पेशंट जर हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यासाठी आपण भरती करण्यासाठी घेऊन गेलो तर निश्चितच आरोग्य व्यवस्थेवरचा जो काय प्रेशर आहे जो काय बर्डन आलेला आहे ते कमी होण्यास मदत होईल आणि आरोग्य व्यवस्था जोमाने काम करेल ज्या पेशंटला लक्षण नाही ते पेशंट पण आज आपण ॲडमिट करतो आहे आणि त्या पेशंटच्या संपर्कातले व्यक्ती पण रुग्ण इतर व्यक्ती पण आपण ॲडमिट करून ठेवत आहोत त्यामुळे काय व्हायला लागलं प्रशासनावर आणि आरोग्य व्यवस्थेवर खूप लोड निर्माण झाला होता आणि त्यामुळे प्रत्येकापर्यंत आरोग्य सेवा व्यवस्थित पोहोचेलच याची खात्री देता येत नव्हती त्यामुळे आता हे जे काही नवीन नियम आलेले आहेत ते निश्चितच कोरोनाचा लोड कमी करण्यासाठी आणि कोरोना थांबवण्यासाठी निश्चित फायदेशीर आहेत प्रत्येक ठिकाणी शासनातर्फे कोविड केअर सेंटर सुरू केलेले आहेत ज्याला सी 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 म्हणतो आपण त्या सी सी सीमध्ये ज्यांना लक्षणं नाहीत किंवा सौम्य लक्षण आहेत असे पेशंट ॲडमिट करायचे डी एस सी एस म्हणजे डेडिकेटेड को डी सी एस सी ज्या ठिकाणी तीव्र स्वरूपाचे लक्षणं असतील असे पेशंट तीव्र म्हणण्यापेक्षा मध्यम स्वरूपाचे लक्षणं आहेत अशा पेशंटला ठेवायचे आणि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जे आहेत त्या ठिकाणी तीव्र स्वरूपाचे जे लक्षणं असतील त्या पेशंटला तिथे ठेवायचं आहे अशा तीन स्तरामध्ये आता सध्या शासनाच्या कोविडच्या ज्या काय केअर सेंटर असतील किंवा हॉस्पिटल असतील असे तीन स्तरामध्ये अतिशय छान प्रकारे काम करत आहेत त्याला खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकसुद्धा हातभार देत आहेत स्वयंस्फूर्तीने स्वयंसेवकासारखं येऊन तिथे काम करत आहेत शासनासाठी हे खूप मदतीचा हात ठरतो आहे आरोग्य व्यवस्था चांगल्या प्रकारे काम करते माझं म्हणणं फक्त एकच राहील की जरी तुमच्या आजूबाजूला तुमच्या घरात जरी एखादा रुग्ण पॉझिटिव्ह सापडला सगळी काळजी घेऊन तरी तुम्ही घाबरून जाण्याचं कारण नाही त्या रुग्णाला किंवा त्या रुग्णाच्या कुटुंबियांना अजिबात कोणत्याही प्रकारे आपण तिरस्कार करायचा नाही काळजी घ्यायची याचा अर्थ तुम्ही तिरस्कार करायचा आहे त्याला मी आता बातमी वाचली एका ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये काम करणारे शासकीय हॉस्पिटलमध्ये काम करणारे सर्जन लेवलचा जो डॉक्टर आहे ते पॉझिटिव्ह आले आणि त्यांना होम क्वारंटाईन ज्या नवीन गाईडलाईननुसार होम क्वारंटाईन होम आयसोलेशन सांगितलं त्यांना त्यांचं स्वतःचं घर होतं ते गेले त्या ठिकाणी त्यांनी सगळे ते नॉर्म्स पाळण्याचे ठरवले होते परंतु त्या सोसायटीमध्ये इतर जे त्यांचे शेजारी होते त्यांनी कंप्लेंट केली नगरपालिकेकडे की हे आमच्या कॉलनीमध्ये नको अशा वेळेस जे स्वतःचा जीव धोक्यात घालून रुग्णांना सेवा देत आहेत असे डॉक्टर्स किंवा इतर जे स्टाफ आहे त्यांच्या मनावर काय परिणाम होत असेल याचा आपण निश्चित विचार करायला पाहिजे आपण त्या पेशंटच्या जागी आपल्याला स्वतःला ठेवून पाहिजे की आपल्याबरोबर जर समाजाने असं वागणूक दिली तर आपल्याला कसं वाटेल निश्चितच आपण त्याचा विचार करून रुग्णां पॉझिटिव्ह रुग्णांना सहानुभूतीपूर्वक आपण वागणूक द्यायला पाहिजे आणि त्यांच्या कुटुंबियांना पण आपण एकदम वाईट टाकण्यापेक्षा त्यांना त्याच्यातून बाहेर पडण्यासाठी आपण मोरल सपोर्ट देणं गरजेचं आहे करोनाबद्दल जी काही जनजागृती करतायत राज मोशन्स अँड फोटो यांची टीम त्यांनी मला माझे मनोगत व्यक्त करण्याची जी संधी दिली त्याबद्दल मी मनापासून त्यांचा आभारी आहे त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो आणि त्यांनी असंच यापुढे समाज जागृतीचं काम असंच करत राहो अशी अशी शुभेच्छा देतो